Вырваться из ада. Сотни жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой областей ежедневно приезжают в Запорожье. Чтобы выбраться из оккупированных врагом городов и сел, семьям с детьми и пожилым людям приходится стоять в очереди больше недели и пройти десятки российских блокпостов. А тех, кому удалось преодолеть, возможно, самый сложный путь в своей жизни, смотрите далее в сюжете. Запорожье. В специальный центр регистрации переселенцев заезжает колонна легковых автомобилей. В машинах люди, которые спасаются от оккупации. Людмила говорит, решила эвакуироваться, потому что не было сил терпеть. Из родного поселка выехала еще неделю назад. И все это время ждала, пока россияне пропустят ее через блокпост в Васильевке. Спали в машине под открытым небом на, этом, на лавочках, под обстрелами. Было страшно и очень трудно. И когда только приехали, сразу заплакали, начали обгибаться. И атмосфера, и воздух. Даже чувствуется, что тут совсем другое. Почти неделю добирался до Запорожья и Сергей из Херсонской области. Из-за войны он уже во второй раз вынужден покидать родной дом. Восемь лет назад вместе с семьей эвакуировался из оккупированной Горловки Донецкой области. Первый раз залишил ты. Первый раз оставили квартиру совсем. То есть во второй раз уже понимаешь, что теряешь. Намного сложнее. Но... Но есть ради кого. Каждый день в центре встречают больше тысячи переселенцев. Большинство из них жители Запорожской и Херсонской областей. Но едут также из Донецкой и Николаевской. А люди рассказывают, на блокпосту в Васильевке без каких-либо условий приходится стоять по несколько дней. Кто-то договаривается о ночевке с местными жителями. Другие и днем, и ночью ждут в собственных автомобилях. К людям мы не ходили, потому что боялись потерять очередь. Кто уезжал, мог назад не вернуться. И можно было по новой стоять еще две недели. Переселенцы говорят, россияне выпускают только по несколько десятков машин в день. Сейчас на блокпосту собралось больше тысячи автомобилей. Много машин ждут. Люди говорят, что они там как живой щит. Потому что происходят обстрелы, выходы идут, к сожалению, в нашу сторону очень близко от людей, которые стоят в машинах. Сейчас из-за того, что долго ждут без условий в пробках, люди приезжают с таким состоянием здоровья тяжелым. Первую медицинскую помощь переселенцам оказывают в пункте, который работает на территории центра. Врачи говорят, люди обращаются к ним с обостренными хроническими заболеваниями, жалуются на плохое состояние самочувствие и за волнение и жары. В центре переселенцы могут получить гуманитарную помощь, проконсультироваться о жилье или последующей эвакуации, а также покушать и немного передохнуть. 